Друзья, всем привет! Канал эстетической красоты. Сегодня мы вместе с Анной покажем пилинг водорослевый. Он будет являться лифтинг, лифтинговым пилингом. Почему? Потому что туда я буду добавлять водоросли. А водоросли это тот продукт, который насыщен коллагеном. То есть лифтинг это увлажнение. Чем больше мы увлажняем, тем больше мы стремимся к лифтинг-эффекту. А водоросли это очень хороший увлажнитель для нашего тела. Итак, сейчас я покажу, как сделать пилинг своими руками недорого из соли и водорослей. То есть вы можете взять, все, они может так наклониться, угу. вы можете взять любую соль, соль для ван. А если есть соль для пилингов, это все то же самое, она трихлор, все тоже будет являться солью. Я попробовала такой пилинг на себе сначала дома. Мне очень понравился эффект. И я подумала, почему бы не внедрить этот пилинг в работу. Просто обычную соль. Такую, как берут для арома пилингов. Туда добавляют арома масла, масла. И он будет и питательным, и с а, аромоэффектом таким. Его можно применять для каких-нибудь релакс-спа-программ. А, здесь нам нужно хорошо увлажнить кожу. Натрий хлор негативно, конечно, воздействует на нашу кожу, так же, как и морская вода. Но в составе есть еще не только натрий хлор, но и различные микроэлементы, аминокислоты, которые нам дают водоросли. И немного добавляем водоросли. Какие должны быть водоросли? Мне нравится фукус. Здесь литота мне, но тоже, тоже хороший будет эффект. Можно ламинарию добавить. Такие водоросли можно недорого купить на сайте Роскосметика. То есть вообще сухие микронизированные водоросли. Часто делают обертывание с помощью водорослей. Я предпочитаю микронизированные. Потому что это тоже те же самые большие пласты водорослей которые многие делают, применяют их в обертываниях. Я этого не делаю, потому что это очень тяжело, это сложно, их нужно распаривать, эти водоросли, клиент может не прийти, и куда я с этой корзины распаренных водорослей буду деваться. То есть клиент пришел, микронизированные водоросли, те же самые, как пласты, только мелко-мелко-мелко порубленные, так грубо говоря, то же самое мы в теплой воде завариваем, и они немножко разбухают. И все, можно делать обертывание. Здесь будет у нас пилинг. Теперь я теплой водой развожу этот пилинг. Водоросли не нужно много. Дома я обычно делаю 2 чайные, там 2 чайные, 3 чайные ложки. Но у меня... Удивил эффект, потряс, то есть с одной стороны водоросли немного, их удобно смывать, потому что обычно это такая масса, которая слизистая и очень тяжело смыть, а здесь солью и побыв всего 5 минут в этом пилинге, я получила потрясающий эффект увлажнения. Ну и, конечно же, очищение. Чуть-чуть ножки так в сторону. Угу. Почему-то не хочет растворяться. Сейчас еще воды налью. Как пудра. Угу. Ну вот. Ну, теперь просто наносим. Одеяло термо, на котором лежит клиент, я обычно подогреваю. Чтобы не было прохладно, потому что все-таки вода начинает испаряться. Пилинг на водной основе. Не больно, а 
здесь соль крупная, поэтому я стараюсь очень поверхностно его наносить. Также его можно применять и как обертывание, то есть нанести на все тело и тут же завернуть клиента, чтобы клиент полежал в водорослях и в соли. Да, фукус все-таки по ощущениям больше коллагена содержит. Он такой более жирный, чем литотамния, который здесь в составе. Здесь в составе еще зеленый чай. Переворачиваться. Переворачиваемся потихоньку. На передней поверхности тела тоже выполняем пилинг. Уделяем больше внимания зонам, которые подвержены роговине, то есть это стопы, колени, локти. Этот пилинг будет увлажняющим. Если вы хотите сделать пилинг питательным, возьмите соль или сахар и добавьте туда масло. Плюс несколько капель ароматического масла. Если вы хотите сделать пилинг антицеллюлитным, возьмите соль, сахар, то есть любые полимерные частички, основу и добавьте туда масло немножко красного перца. Только очень-очень немного, иначе клиент может почувствовать себя как в аду. Главное не переборщить с разогревом. Если вы хотите сделать лимфодренажный пилинг, добавьте соль, сахар, плюс ментол и какое-нибудь масло питательное. Он будет охлаждающим эффектом обладать. Но только все это должно быть очень дозировано в небольшом количестве, потому что пилинг все-таки мы будем наносить на все тело. Вот такой у нас сегодня пилинг получился своими руками. Продолжаем его наносить. И помним, что можно это использовать как обертывание. Завернуть клиента тут же в простынь для обертывания и в термоодеяло. И дать полежать ему ну, в зависимости от того, чего вы хотите. Если хотите такой мощный детокс эффект, то клиент должен лежать около часа. Вот если он первый раз. Меняя температуру определенным образом термоодеяла, мы будем уже мотивировать клиента на потоотделение. То есть здесь важно знать, как менять температуру. В прошлых видео я об этом рассказывала. Так, друзья, оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, переходите на сайт курса массажа Ольги Бугановой и приобретайте онлайн обучение и сертификаты. Пока!